புது சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டு இந்த பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி இது இதில் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு டீத்து சைஸ் இருக்குது இது பெரிய சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டோட சைஸு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதிலே வந்து செயின் வந்துடுது இதிலே செயின்னு பெரிய சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டு அப்புறம் உள்ள சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் இருக்கும் சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் உங்கள் வண்டியில் போயிடுச்சுன்னா மூணுமே வந்து செட்டாக மாற்றிடுங்க சில பேர் வந்து சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றிவாங்க இல்லைனா பெருசாக மாற்றிடுவாங்க இல்லைனா சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டை மாற்றுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து தனித்தனியாக மாற்றினா வந்து உங்களுக்கு லைஃப் வராது இந்த மாதிரி வந்து மூணுமே செட்டாக மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வரும் ஓரிங் செயின் சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓரிங் இருக்கும் இந்த ரப்பரு இதில் வந்து இந்த லிங்க் இருக்கும் இந்த லிங்க்கை வந்து இந்த பக்கமாக இருந்து கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஓரிங் போட்டு தான் இதை நம்ம மாட்டணும் இந்த சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா வருது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் வருது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீல் ரப்பரு இது வந்து கப்ளிங் ரப்பர்னு சொல்லுவாங்க இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இதை ஓப்பன் பண்ணி இதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இது போட்டிங்கன்னா வீலில் வந்து ஷேக்கிங் இருக்காது நல்லா வந்து கீர் ஷிஃப்டிங்லாம் நல்லாயிருக்கும் ரன்னிங்கில் வந்து நியூட்ரல் விழாது ஃபஸ்ட்டு பழைய சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டோட கண்டிஷனை பார்த்தடலாம் செயின் பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்குன்ட்டு ஒன் இன்ச் தான் வந்து கிளே இருக்கணும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா செயின் வந்து பல்லுலே படலை இந்த மாதிரி பல்லுலே படம் முடிச்சுன்னா ஃபுல்லாக வந்து நாய்ஸ் வரும் வண்டி நம்ம ட்ரைவ் பண்ணும்போது அப்புறம் ரன்னிங்கில் வந்து எப்போ வந்து செயின் கட் ஆகுன்னே சொல்ல முடியாது அது இல்லாமல் இந்த எண்டு வந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு இந்த இது வந்து வீல் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்துச்சுனாலே சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் வந்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இந்த சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டை இப்போ நம்ம மாற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லிங்க்கை கழட்டி செயினை கழட்டிடலாம் ஒரு கட்டிங் பிளேடை வச்சு ரிவர்ஸில் எழுத்திங்கன்னா வந்துடும் இது வந்து ஓரிங் செயின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஓரிங் இருக்கும் அதே மாதிரி பேக்லேயும் ரெண்டு ஓரிங் இருக்கும் செயின் ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சிருக்கு இப்படி ரிவர்ஸ் எழுதினாலே வந்துடும் செயின் தான் இந்த அளவுக்கு துரு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா பல்லுலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ரொம்பலாம் பல்லு உடையில ஒரு சிலதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு இப்போ வந்து சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டை கழிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இன்ஜின் கார்டை கழட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கியர் லீவரை கழிக்கணும் இந்த இன்ஜின் கார்டு கழிட்டினா தான் கியர் லீவர் கழட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வெளியில் போயிட்டு வந்தனால வண்டி கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு போல்ட்டையும் கழட்டிடணும் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இந்த இடம்லாம் எப்போவுமே போல்ட்லாம் டைட்டாக தான் இருக்கும் ஏதாவது துணி வச்சு நம்ம குட்டிக்கலாம் வண்டிக்கு முக்கியமாக சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டு மாற்றுறது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் நல்லா கிடைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ந
அப்புறம் வண்டியோட டாப் ஸ்பீடு வந்து நல்லாயிருக்கும் பிக்கப்பும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டே மாற்றாமல் ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் குறைஞ்சிரும் வண்டி வந்து பிக்கப் இருக்காது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது வண்டி வந்து டாப் ஸ்பீடு வந்து அவ்வளோ போகாது இது இப்படி தட்டினிங்கனாலே வந்துடும் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டை கழுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு கியர் வந்து ஏதாவது ஒரு கியர் போட்டுடலாம் இல்லைனா இது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டும் பல்லும் வந்து அவ்வளோ உடையில சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் பல் நல்லா தான் இருக்குது இது இந்த மாதிரி இழுத்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியில் வந்துடும் சூடாக இருக்குது செம்ம சூடாக இருக்குது வண்டி எப்போவுமே வாட்டர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கியர் பாக்ஸை வந்து கழட்டிட்டு வாட்டர் வாஷ் கொடுங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல அதிகமாக மண் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துலலாம் மண் போய் உக்காந்துச்சுன்னா சைன் அரைச்சி அரைச்சி ஓடும் இப்போ சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் கழட்டியாச்சு இப்போ வந்து பெருசு கழட்டணும் பெரிய சைன்ஸ் ப்ராக்கெட் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஸ்பேனர் போட்டு கழட்டிக்கலாம் இதை வந்து கையால் கழட்டுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை காலை வச்சு மிதிச்சாதான் கையில் நீங்கள் ஓவர் பவர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கை தான் வலிக்கும் காலையே மிதித்து கழட்டிக்கலாம் இந்த போல்ட்டை கழட்டி வீலாக்ஸில் தனியாக எடுத்துடலாம் போல்டு கழட்டிட்டோம் இப்போ வீலாக்ஸில் தட்டி வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒரு வாஷர் வரும் இந்த புல் த்ரெட்டை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த புல் த்ரெட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த டிஸ்கு கேலிப்பரை வந்து இப்படி வெளிப்பாக்கமாக எழுத்திங்கன்னா வந்துடும் இதில் ஒரு காலர் வரும் இந்த காலரை பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேலிப்பரை வந்து இப்படி வெளியில் எழுத்து மேலே எடுத்து வச்சுருங்க வண்டி வேறு சூடாக இருக்குது இப்போ இந்த வீல் ஆக்சல் இப்படி எழுத்திங்கன்னா வந்துடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு காலர் வரும் இது உள் காலர் இது வெளி காலர் வீல் ஆக்சல் வந்துருச்சு இதில் ஒரு வாஷர் வரும் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு வாஷர் இப்போ வீல் தனியாக ஃப்ரீயாக வந்துடும் வெளியில் இந்த 
வீல் உருட்டி ஓரமாக வச்சிடலாம் வண்டியை வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்ரு வாஷ் பண்ணணும் மழைன்றனால தான் வாட்ரு வாஷ் பண்ணவே இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு செயின் கார்டு இருக்கும் இதையும் கழட்டிடலாம் இதை நீங்கள் கழட்டணுன்னு அவசியம் இல்லை நான் இதை கழட்டி வாஷ் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் இப்போ கழட்டுறேன் போல்டு எல்லாம் மிஸ் ஆகிட போகுது மொத்தம் இதில் மூணு இருக்கு இதே நான் கழட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்லலாம் நிறைய மண் சேரெலாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டு போடலான்ட்டு இப்போ இந்த பெரிய சைன்ஸ் பரக்கிட்ட கழட்டணும் ஃபஸ்ட்டு இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா கப்ளிங் ரப்பரு இதுதான் அது சைன்ஸ் பிராக்கெட் மாற்றும் போது இந்த ரப்பரையும் மாற்றிடணும் அப்போ தான் வந்து கீர் ஷிஃப்டிங்லாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஒரு காலர் ஒன்று வரும் இது இது வெளி காலர் இது இதுதான் பார்த்திங்கன்னா பேரிங்கு இது இப்படி தட்டினிங்னாலே வந்துடும் வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த காலர் வந்து மறக்காமல் போட்டுருந்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா லாக் போட்டு மடிச்சிருப்பாங்க இந்த சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டை இந்த லாக்கை கழட்டிவிட்டு இந்த நாலு போல்டையும் இப்போ நம்ம கழட்டணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாக்கை மடித்து விட்டதை எடுத்து விட்டுடலாம் இந்த நாலு போல்ட்டையும் கழட்டியாச்சு இந்த லாக் பிளேட்டை எடுத்துடலாம் இந்த ரெண்டு லாக்கையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா பெரிய சைன்ஸ் பிராக்கெட் தனியாக வந்துடும் பல்லெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இருபத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் பேக் வீலில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டிஸ்க்கு இது ஏபிஎஸ் சென்சாரு அதாவது சின்ன டிஸ்க் பிளேட் மாதிரி இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கப்ளிங் ரப்பரை போட்டுடலாம் இந்த கப்ளிங் ரப்பர் போட்டால் தான் வந்து அந்த ஷேக்னஸ் இருக்காது இதில் கொஞ்சம் க்ரீஸ் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்
புது ரப்பர்ன்றதுனால கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக இருக்குது இதை கரெக்டாக இதில் உக்கார வச்சுட்டோம்னா முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பெரிய ஸ்ப்ராக்கெட்டு இது எப்படி மாட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுத்து வந்து வெளியில் வர மாதிரி மாட்டணும் இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் இது இருக்கா முப்பத்தி ஏழு டிஎல்பிசிஓ அப்படின்னு இருக்குது இந்த லெட்டர் வந்து வெளியில் வர மாதிரி மாட்டணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேக்னஸ் இருக்காது லாக் பிளேட்டு போட்டு போல்ட்டை போட்டுடலாம் இந்த செயின்ஸ் புது செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் போட்டதுக்கப்புறம் வண்டி வண்டி மாட்டிட்டு ஒரு ரைடு பண்ணணுன்ட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் ஏன்னா நான் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றாதனால எனக்கு எனக்கு வண்டி ஓட்டும் போதே தெரிஞ்சுது அதோட பிக்கப்லாம் எப்படின்ட்டு பிக்கப்லாம் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட்லாம் அசால்ட்டாக போகிறது எயிட்டி நைன்ட்டிலாம் போகிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக போகுது இப்போ இந்த புது செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த போல்டெல்லாம் டைட் பண்ணிவிட்டு இதில் வர லாக்கை வந்து மடித்து விட்டுருந்தோம் இந்த லாக் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்கில் வந்து போல்டு கல்ட்டி விழாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த லாக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லாக்கை வந்து லாக் பிளேட்டை மடித்து விட்ட லாக் பிளேட்டை மடித்து விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேக் இல்லை நான் இந்த இடத்துல இந்த புல்லர் த்ரெட்டு போடுறதுனால இந்த இடத்த கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டேன் புல்லர் த்ரெட்டு ஆக்சலு அப்புறம் இந்த வீலே வாஷ் பண்ணிட்டேன் வீலு இன்ஜின் கார்டு செயின் கார்டு சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி தான் போடுறேன் இருந்தாலும் நம்ம வண்டியை ஒரு முறை வாட்டர் வாஷ் கொடுக்கணும் இது சும்மா இப்போதைக்கு நம்ம வீலை கழட்டி மாட்டுறதால க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கிற ரெண்டு புல்லர் த்ரெட் மாட்டிடலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலர் வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த காலரை வந்து மறக்காமல் போட்டுடலாம் இந்த சின்ன இது மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து உள்ளுக்காக வரும் நான் 
நல்லா போயிட்டு சீட்டிங் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும் அந்த பெரிய கலர் வந்து உள்ளுக்காக வரும் இது வந்து வெளியில் வரும் கடைசியாக வீல் ஆக்சல்லையும் கொஞ்சம் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கழட்டும் போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கழட்டும் போதே பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஹார்டாக இருந்துச்சு கழட்டவே முடியல கொஞ்சம் க்ரீஸ் போட்டுக்கிட்டால் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் கழட்டும் போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வீல் இதுக்குள்ளே விட்டுடலாம் இந்த சைடு ஈஸியாக போயிடுது நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டேன் வீல் ஆக்சல் போட்டுடலாம் ஃபுல்லாக இந்த வரைக்கும் வீல் ஆக்சில் உள்ளே நவுத்திராதிங்க ஏன்னா நம்ம டிஸ்கு கேலி பொறிப்பு ஒன்றும் மாட்டில் இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார ஒரு கலர் வரும் அதிகம் நல்லா உள்ள போட்டுடலாம் இதில் வந்து நம்ம வீலை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கேலிப்பர் வந்து இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்துடுங்க ஏன்னா அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மாற்றுறதுக்கு கஷ்டமாகிடும் இந்த கேப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் வந்து இந்த கேப்பில் கரெக்டாக அப்படி போகணும் அப்படி வச்சு தான் இந்த டிஸ்க் பேடை மாற்றணும் கேலிப்பரம் மாட்டியாச்சு கடைசியாக இருந்த இந்த காலரையும் மாட்டியாச்சு இப்போ ஃபைனலாக இந்த ஒரு வாஷரும் கடைசியாக ஒரு போல்டு போட்டு டைட் பண்ணிட்டோன்னா பேக் வீல் வேலை முடிஞ்சுது பிரேக்கை யாராவது ஒருத்தர் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா சுற்றுனன்னா பிரேக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சின்ன சைன்ஸ் பிராக்கெட் மாட்டிடலாம் ஸோ இதான் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த சின்ன சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டு இதில் இந்த லாக் வரும் இதுலேயும் வந்து இந்த பேர் வந்து வெளியில் வர மாதிரி மாட்டணும் மாட்டிட்டு இது போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இது எப்படி பண்ணால் போட்டு கரெக்டாக இதுக்கு வர மாதிரி போட்டுருணும்
கியர் லிவர் வந்து கரெக்டாக போடணும் இந்த லெவல் பார்த்து போட்டால் தான் நமக்கு கியர் ஷிஃப்டிங் நல்லாயிருக்கும் செயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடணும் இது வந்து ஓரிங் செயின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரெண்டு சைடும் ரெண்டு ஓரிங் இருக்கும் ரெண்டு ஓரிங்கும் போட்டு தான் நம்ம போடணும் இதில் கிரீஸ் தடுவன மாதிரி பிசு பிசுன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பெரிய செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் செயினை இது உள்ளே போட்டுட்டு அப்படியே இந்த பக்கமாக ரூட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செயினை வந்து நம்ம இந்த பக்கமாக ரூட் பண்ணி கொண்டு வந்துவிட்டோம் ஆனால் செயின் லிங்க்கு வந்து எட்டாது ஏன்னா நம்ம வீலை வந்து பின்னாடி தள்ளி வச்சுருக்கோம் இந்த புல்லர் த்ரெட்டை லூஸ் பண்ணி வீலை வந்து முன்னாடி நகர்த்தணும் அப்போ தான் வந்து இந்த செயின் லிங்க்கு வந்து எட்டோம் வீலை இப்படி எடுத்து இதாவது தட்டலாம் இது வந்து நல்லா லூஸ் பண்ணிவிடுங்க எண்டு வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இப்போ தான் வீலை வந்து முன்னாடி நவுத்த முடியும் பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா எட்டுது லூஸாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு செயினு ஆனால் நம்ம அதை டைப் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓரிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த ஓரிங் இந்த ரெண்டு பக்கமாக ஓரிங் போட்டு அதே மாதிரி உள்ளுக்கா உள்ளுக்கா ரெண்டு ஓரிங் போட்டாச்சு இப்போ வெளியில் ரெண்டு ஓரிங்கு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பழைய செயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் லூஸ் இருந்தது ஆனால் வீ இந்த புல்லர் த்ரெட்டு வந்து லாஸ்ட்டில் இருந்தது இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது இதுதான் வந்து இதில் டிஃப்ரெண்ட்டு செயின் இந்த அளவுக்கு லூஸாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இதை டைட் பண்ணி பின் பக்கமாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது நல்லா பின் பக்கம் போயும் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் தான் மாற்றணும் லாக் போட்டாச்சு லாக் கரெக்டாக நின்றுச்சுன்னு இப்படி மடித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரெண்டு வெளியில் ரெண்டு ஓரிங்கு உள்ளுக்கா ரெண்டு ஓரிங் போட்டுட்டு தான் இந்த லாக்கே போடணும் இப்போ வந்து இதை டைட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து வீல் பின்னாடி வரும் அதே மாதிரி லெவல் எப்படி பார்க்கணுன்னா இதில் எவ்வளோ கோடு வருதோ அதே மாதிரி கோடு இந்த சைடும் பார்க்கணும் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லர் த்ரெட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வீல் ஆக்சலை டைட் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து அப்புறம் டைட் பண்ண முடியாது நீங்கள் வீல் ஆக்சலை டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த புல்லர் த்ரெட்டை வந்து டைட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இதை டைட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா வீல் வந்து பேக்கில் வரும் செயின் வந்து மேலே எடுத்து பாருங்கள் ஒரு பக்கம் மட்டும் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு சைடும் பண்ணணும் இங்கே எத்தனை கோடுன்னு கணக்கு வச்சுட்டு பண்ணணும் செயின் வந்து இவ்வளோ டைட்டு இருக்கக்கூடாது
இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஞ்சு கோடு வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் அஞ்சு கோடு கரெக்டாக எண்ணி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும் இந்த சைடு அஞ்சு இந்த சைடு அஞ்சு வச்சா தான் வீல் வந்து லெஃப்ட் ரைட் வந்து சென்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒன் இன்ச்சு கிளே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன் இன்ச்சு கேப் விட்டு மாட்டினீங்கன்னா கீழ் ஷிஃப்டிங்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த போல்டை வந்து டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக இருக்கிற ரெண்டாவது போல்டே வந்து டைட் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா ரன்னிங்கில் வந்து அது எங்கேயாவது கீழே விழுந்துடும் ரெண்டு பக்கமும் இந்த புல்லர் த்ரெட்டு கரெக்டான லெவல் பார்த்து டைட் பண்ணியாச்சு வீல் ஆக்சிலையும் டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேப் வச்சு தான் நம்ம மாட்டணும் இப்போ செயின் கார்டு போட்டுடலாம் செயின் கார்டு போட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் மாட்டிடலாம் எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு செயின் கார்டு கியர் பாக்ஸு கியர் லிவரு எல்லாமே மாட்டிட்டேன் இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம ஓட்டி பார்க்குறது தான் ஓட்டி பார்த்து எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் நான் இன்ஜின் கார்டு ஒன்றும் மாட்டில் மழைன்றனால கீழெல்லாம் ஒரே சேராக இருக்குது வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்ஜின் கார்டு மாட்டிப்பேன் இப்போ வாங்க வண்டியை ஓட்டி பார